हॅलो फ्रेंड्स तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण बघणार आहोत विज्ञानाचा भाग तीस यापूर्वीही आपण काही महत्त्वाचे जे टॉपिक आहेत विज्ञानाचे म्हणजेच सामान्य विज्ञान हा कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्ही तेही बघून घ्या त्यामध्ये आपण मूलद्रव्यांची जे वर्गीकरण झालेलं आहे धातू अधातू त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे आवर्त सारणी डोबेरॅनरचं त्रिक न्यूलंडची अष्टके त्यानंतर मेंडेल्यूची आवर्त सारणी आणि त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे जी आधुनिक आवर्त सारणी आत्ता जी सध्याला आपण वापरतो या सगळ्यांचा अभ्यास आपण साधारणत तिथं केलेला आहे तर तुम्ही तेही लेक्चर्स बघून घ्या जे तुम्हाला उपयुक्त ठरतील आज आपण बघूया प्रदूषण पोल्यूशन सगळ्यांनाच माहीत आहे प्रदूषण ही एक जागतिक समस्या बनलेली आहे आणि ह्या प्रदूषणामुळंच आपण बघू शकतो की पृथ्वीचं वातावरण ज्याला तुम्ही ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरे म्हणता किंवा समुद्राची जी पातळी आहे पाण्याची वाढ समुद्राच्या पाण्याची तर हे सगळं आणि त्यानंतर जो काही ध्रुवांवरचा जो बर्फ आहे तो सुद्धा इथं वितळत आहे आणि हा एक धोक्याचा इशारा आहे येत्या काही वर्षासाठी आणि महत्त्वाचं म्हणजे जर ह्याबद्दल पावलं जर नाही उचलली गेली तर आपण बघू शकतो की जी छोटी मोठी बेटं आहेत मोठ्या मोठ्या जे आपले महासागर आहेत त्यामध्ये किंवा जे काही इथं देश असतील ते पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे म्हणजे प्रदूषणाचा एवढा मोठा तडाखा आपल्याला बसणार आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अर्थातच पृथ्वीच्या आणि मानवजातीच्या आणि सगळ्याच जे प्राणी जात आहेत त्यांच्या हिताची नाही आहे त्यांच्या अहिताची आहे मग आज आपण अभ्यास करूया प्रदूषणाबद्दल तुम्ही मला अन अकॅडमीवरती सुद्धा फॉलो करू शकता हा माझा प्रोफाईल आहे आणि हा माझा प्रोफाईल पाहत आहे ज्याद्वारे माझ्यातर्फे जे काही कोर्सेस तिकडे अपलोड होतात ते तुम्ही बघू शकता आणि तुम्ही अन अकॅडमीचं ॲपसुद्धा डाउनलोड करा म्हणजे तुम्हाला तिथं सगळेच लेक्चर बघायला मिळतील आणि हे सगळे लेक्चर्स तिथं मराठीतच आहेत तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा जेणेकरून काही महत्त्वाचे नोटिफिकेशन्स वगैरे तुम्हाला ह्याद्वारे मिळतील चला तर मग सुरू करूया आज आपण प्रदूषण त्यानंतर प्रदूषणाचे परिणाम त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे कोणत्या प्रदूषकामुळं मानवी शरीरावर किंवा जे काही बाकीचे घटक आहेत त्यांच्यावर कशाप्रकारे इथं परिणाम होतो मग बघा मानवाचं जे काही निसर्गातील हस्तक्षेप आहे जसं जसं मानव प्रगती करत गेला तसं तसं इथं निसर्गामधील त्याचा हस्तक्षेप सुद्धा वाढत गेला आपण बघतो की ज्या वेळेस पहिल्यांदा औद्योगिक क्रांती झाली त्यावेळेस हळूहळू हळूहळू सुरुवात झालेली आहे ह्या सगळ्या गोष्टींना आणि आज ही एक लिमिट जी म्हणतो की निसर्गाला ती सहन होत नाही आहे आणि त्यामुळंच इथं आपल्याला पृथ्वीवर अनेक समस्या इथं निर्माण झाल्या आहेत मग त्यामध्ये बघा पहिलं आहे औद्योगिकरण त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची संख्या जी जागतिक स्तरावर आहे वाढती लोकसंख्या त्या लोकसंख्येमध्ये आपण चीनलासुद्धा मागे टाकत आहोत त्यानंतर खाणकाम वाहतूक आणि वाढत्या कीटकनाशकांचा आणि खतांचा वापर शेतीमध्ये वाढलेला आहे आणि ह्या वापरामुळे आपल्याला इथं बघायला मिळतं की प्रदू पृथ्वीवर जे प्रदूषणाचं प्रमाण आहे ते प्रमाणसुद्धा इथं वाढतच गेलेलं आहे कालांतराने त्यामध्ये खूप सारी वाढ झालेली आहे मग ह्या अशा प्रदूषणाचे काही परिणाम माणसावर सुद्धा झालेले आहेत माणसावरच म्हणता येणार नाही तर सगळ्याच सजीव जातीवर आपल्याला हे परिणाम इथं बघायला मिळतात मग आता आपण बघूया की प्रदूषण म्हणजे काय आणि ह्याचे कसे परिणाम इकडे झालेले आहेत मग बघा प्रदूषण प्रदूषणाची एक व्याख्या जर बघितली तर नैसर्गिक पर्यावरणाचे परिसंस्थेला हानिकारक असे दूषितीकरण म्हणून किंवा म्हणजेच इथं आपण प्रदूषण होय असं म्हणूया किंवा अशी एक व्याख्या आपण इथं साधारणत सांगू शकतो मग आता बघा काही प्रदूषके सुद्धा आहेत जसं आपण प्रदूषणाची व्याख्या बघितली की काही प्रदूषके आहेत अशी काही प्रदूषके आहेत ह्यामुळं वनस्पती प्राणी आणि मानव जातीवर इथं घातक परिणाम घडवायला हे प्रदूषके काय ठरतात तर कारक ठरतात किंवा जबाबदार ठरतात मग आता आपण बघूया की प्रदूषके किंवा पोल्युटंट्स बघा परिसंस्था जी आहे ही परिसंस्थेच्या नैसर्गिक कार्यात अडथळा आणणाऱ्या अजैविक व जैविक घटकांवर जसं वनस्पती प्राणी आणि मानवावर घातक परिणाम घडणाऱ्या घटकांना इथं प्रदूषके किंवा पोल्युटंट्स असं म्हटलं जातं मग प्रदूषके पर्यावरणावर किंवा पर्यावरणात जास्त प्रमाणात सोडली गेली की काय होतं तर पर्यावरण विषारी होतं आणि आरोग्यास हानिकारक ठरायला लागतं मग बघा प्रदूषके ही नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित ही दोन प्रकारचे आहेत मग आता आपण जर नैसर्गिक प्रदूषकांचा जर विचार केला तर बघूया नैसर्गिक प्र प्रदूषकांमध्ये तुम्ही बघू शकता की ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे किंवा अजून काही गोष्टी आहेत जंगलांना आग लागणे आहेत ही तर ह्या नैसर्गिक प्रदूषकं झाली पण मानवनिर्मित जी प्रदूषके आहेत ही नैसर्गिक प्रदूषकांपेक्षा 
काय आहेत तर जास्त प्रकारे तिथं घातक ठरतात आणि नैसर्गिक प्रदूषके जी आहेत ही कालांतराने तिथं नष्ट होतात पण मानवनिर्मित जी काही प्रदूषके आहेत ती तिथं नष्ट होत नाहीत उदाहरणार्थ प्लास्टिकच घ्या ज्या आपण प्लास्टिकमध्ये किंवा कॅरीबॅगमध्ये भाजी आणतो किंवा अजून काही गोष्टी आणतो पण ते प्लास्टिक पुढचे कितीतरी वर्ष कित्येक वर्ष ते नष्ट होत नाही म्हणजे हे प्लास्टिक मानवनिर्मित आहे प्लास्टिकच कशाला अजून काही महत्त्वाच्या गोष्टी घ्या ई कचरा घ्या या ई कचरासुद्धा नष्ट व्हायला कितीतरी वर्ष तिथं लागतात पण तेच जर तुमचं नैसर्गिक एखादं प्रदूषक असेल तर ते निसर्ग नियमानुसार कालांतरानं काय होत जातं तर नष्ट होत जातं मग ह्या मानवनिर्मित प्रदूषकांचा जो काही परिणाम आपल्या निसर्गावर होतो तेही आपण बघूया आणि नैसर्गिक प्रदूषकांचा सुद्धा आपण बघूया मग बघा जे हवा प्रदूषण पहिल्यांदा आपण अभ्यासणार आहोत त्यानंतर आहे जल वॉटर पोल्युशन ज्याला म्हटलं जातं आणि तिसरं आहे मृदा पोल्युशन किंवा त्यालाच आपण सॉईल पोल्युशन असं सुद्धा म्हणूया मग आता आपण पहिल्यांदा अभ्यासताना बघूया की हवेचं प्रदूषण कसं होतं का होतं आणि महत्त्वाचं म्हणजे हवा प्रदूषणाला कोणती कारणे इथं कारणीभूत ठरतात मग हवेचा जर विचार केला तर सगळ्यांनाच माहीत आहे आपण ऑक्सिजनचा श्वसनासाठी वापर करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड हे उच्छवासाद्वारे बाहेर सोडतो जो आपण श्वसनामध्ये अभ्यास केलेलाच आहे मग ज्या वेळेस आपण हवेचं प्रदूषण झालेलं असेल आणि आपण जर ती हवा आपल्या शरीराच्या आत घेतली तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत आहे दिल्लीची केस किंवा अजून काही महत्त्वाच्या ज्या मेट्रो सिटी जाए तिथं बघू शकता तुम्ही की महत्वाचं म्हणजे हवेचं प्रदूषण हे सगळ्यात जास्त घातक ठरतं सगळेच प्रदूषण तसे घातक आहेत पण आपण पहिल्यांदा विचार करूया हवा प्रदूषणाचा मग बघा हवा प्रदूषणामध्ये विषारी वायू त्यानंतर धूर धुलीकण सूक्ष्मजीव यासारख्या घातक पदार्थांमुळं हवा दूषित होते आणि या हवा दूषित होण्याच्या प्रक्रियेलाच हवेचं प्रदूषण असं म्हणतात मग हवा प्रदूषणाची दोन कारणे आहेत ती कुठली तर मग बघा नैसर्गिक कारण पहिलं आणि दुसरं आहे मानवनिर्मित कारण आता नैसर्गिक कारण तुम्ही बघू शकता की ज्वालामुखी जे उद्रेक आहेत किंवा जंगलांना वनवा लागणं आहे किंवा अजून काही गोष्टी जसं की धूर वगैरे होतो किंवा धुलीकण वगैरे होतात वाऱ्याने तर ही झाली नैसर्गिक कारणे पण जी मानवनिर्मित कारणे आहेत ही मानवनिर्मित कारणे खूप भयावह आहेत म्हणजे त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की उदाहरणार्थ जे काही गाड्या वगैरे चालतात किंवा वाहनं चालतात त्यामधून निघणारा जो धूर आहे तो आपल्या शरीराला खूप घातक ठरतो उदाहरणार्थ कार्बन मोनॉक्साईड आता कार्बन मोनॉक्साईडचा जर आपण विचार केला आणि कार्बन मोनॉक्साईड हे वाहनातील अपुरं जे काही इंधन ज्वलन होतं तिथं त्यामुळे ते तयार होतो पण हा कार्बन मोनॉक्साईड ज्या वेळेस आपल्या रक्तातील हिमोग्लोबिनशी मिसळतो त्यावेळेस तिथं कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन नावाचा एक घटक तयार होतो आणि त्यामुळं मग आपल्याला श्वास घेण्यास त्रास होणे त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे रक्तचाप वाढणे किंवा अस्वस्थ वाढणे आणि कालांतराने जर एखादी व्यक्ती सारख्या सारख्याच प्रमाणात तिथं एक म्हणू शकतो की त्या तशा प्रदूषणामध्ये रोज जर ये जा करत असेल तर तिला तिथं अस्थमा दम किंवा अजून काही महत्वाच्या आजार जे आहेत तशी तिथं त्याला सामोरे जावं लागतं ही मानवनिर्मित कारणे जशीच हानी म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आरोग्यास काय आहेत तर हानिकारक आहेत तुम्ही इथं बघू शकता हवा प्रदूषण बघा इथं जंगलांना वनवा वगैरे लागणे तर याचा धूर होतो किंवा हा ज्वालामुखीचा उद्रेक ह्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की ही नैसर्गिक कारण आहेत आणि मानवनिर्मित कारणांमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की औद्योगिकरण आहे किंवा कारखाने आहेत अजून काय म्हणता येईल तर वाहनं आहेत किंवा काही अजून फॅक्टरीज आहेत तर त्यामुळे तिथं आपल्याला मानवनिर्मित कारणे सुद्धा आपल्याला अभ्यासायची आहेत त्यानंतर बघूया पहिलं नैसर्गिक नैसर्गिक कारणे आता नैसर्गिक कारणांमध्ये कोणती कोणती येतात पहिला आहे ज्वालामुखीचा उद्रेक आता ज्वालामुखीचा ज्या वेळेस उद्रेक होत असतो तसं आपल्या देशामध्ये सुद्धा अंदमान निकोबार बेटावर तुम्ही बघू शकता की एक ज्वालामुखी जागृत आहे आत्ता फेब्रुवारी दोन हजार सतरामध्ये तो जागृत झाला फेब्रुवारी दोन हजारमध्ये झाला जा जागृतसुद्धा झाला होता तर ही आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे तर बघा या उद्रेकातून काय काय निघतं ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून तर घनरूप वायुरूप आणि द्रवरूप पदार्थ तिथून बाहेर पडत असतात उदाहरणार्थ हायड्रोजन सल्फाईड आहे किंवा सल्फर डायऑक्साईड आहे किंवा कार्बन डायऑक्साईड आहे अमोनियम क्लोराईड आहे हायड्रोजन बाष्प आणि धुलीकन हे ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून आपल्याला बघायला मिळतात आणि हे एक पहिलं नैसर्गिक कारण आहे 
आपल्या हवेच्या प्रदूषणाचं त्यानंतर दुसरं आहे भूकंप आता भूकंपामुळे काय होतं तर बघा पृथ्वीची जे काही अंतर्भाग असतो तो कंप पावतो आणि या भूकंपामुळे पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील जे काही विषारू वायू असतात व पाण्याची वाफ जी असते ही मोठ्या प्रमाणात इथं हवेत मिसळली जाते त्यानंतर तिसरं कारण आहे वावटळ व धुळीची वादळं जे तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळतील किंवा राजस्थान किंवा वाळवंटी भागातही बघायला मिळतील तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता जमिनीवरील धूळ त्यानंतर केरकचरा माती पराकन हे जे सूक्ष्मजीव असतात ते हवेत मिसळतात आणि हे सुद्धा एक तिसरं कारण तिथं हवेच्या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरतं त्यानंतर वनवे आहेत जंगलामध्ये लागणारी वा आग किंवा अजून बघू शकतो आपण की काही अजून कारणांमुळे तिथं आग लागू शकते तर त्या वनव्यांमुळं कार्बन डायऑक्साईड त्यानंतर नंतर सल्फर डायऑक्साईड हायड्रोजन सल्फाईड आणि धूर जो आहे हा वातावरणात मिसळतो आणि हे चौथं कारण तयार होतं नैसर्गिक कारणामध्ये हवेच्या प्रदूषणासाठी आणि पाचवं कारण आहे सूक्ष्मजीव हवेत मिसळल्यामुळं उदाहरणार्थ आपण बघू शकतो की गाजर गवत किंवा काही जीवाणू आहेत किंवा काही कौकांचे बीजाणू हवेत इथं मिसळल्यामुळं काय होतं तर हवा प्रदूषित होते आणि हे पाचवं कारण तयार होतं नैसर्गिक कारणांपैकी हवेच्या प्रदूषणासाठी तर आता आपण बघूया ही नैसर्गिक कारणे अभ्यासलीत आता आपण पुढची कारणे बघूयात मानवनिर्मित कारणे आता मानवनिर्मित कारणांमध्ये पहिला आहे इंधनाचा वापर आता इंधन कुठलं कुठलं तर मग बघा दगडी कोळसा दगडी कोळशाच्या ज्वलनाने सुद्धा तुम्हाला राख त्यानंतर धूर त्यानंतर महत्वाचे असे कार्बन डा मोनो कार्बन डायऑक्साईड वगैरे तिथं वायू बाहेर पडताना बघायला मिळतात त्यानंतर लाकूड लाकडाच्या अपुऱ्या ज्वलनाने जसं आपल्याला आपले पंतप्रधान नेहमी म्हणतात की ज्यावेळेस एखादी स्त्री चुलीवर स्वयंपाक करत असते तिथे एका वेळी कमीत कमी चारशे बिड्या तिथं ती ओढत असते किंवा चारशे बिड्यांच्या धुराबरोबर ती ती काय करत असते स्वतःचा आणि तिच्या जे काही फॅमिली फॅमिली मेंबर आहे तिचा जीव तिथं धोक्यात असतो तर लाकडापासूनही तुम्हाला इथं धूर निर्मिती होते आणि हे सुद्धा कारण आहे हवेच्या प्रदूषणाचं त्यानंतर एल पी जी एल पी जीमधून थोड्याफार प्रमाणात का होईना आपण इथं बघू शकता की हेही कारण लागू पडतं त्यानंतर रॉकेल त्यानंतर डिझेल आणि पेट्रोल डिझेल आणि पेट्रोल ह्यांच्या अपुऱ्या इंधनामुळं काय होतं किंवा ज्वलनामुळं काय होतं तर कार्बन मोनॉक्साईड तिकडं तयार होतो आणि कार्बन मोनॉक्साईड हा रक्तात मिसळल्यानंतर कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन असं तिथे एक सूत्र तयार होतं जे की मानवाच्या शरीरासाठी घातक ठरतं त्यानंतर बघा ह्यांच्या वापरामुळं कार्बन डायऑक्साईड कार्बन मोनॉक्साईड नायट्रोजन ऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड शिशे ज्याला पी बी किंवा तुम्ही लेड असं सुद्धा म्हणू शकता ह्या संयुगांची तिथं निर्मिती होते आणि ही संयुगे हवेत मिसळल्यामुळं आपल्याला बघायला मिळतं की तिथं हवेचं प्रदूषण होतं त्यानंतर दुसरं कारण आहे घन कचरा शेतीचा कचरा बागेतला कचरा आपण ज्या वेळेस जाळतो तर ते हवेत मिसळतं आणि तिथं हवेचं प्रदूषण बघायला मिळतं आता शेतीचा कचऱ्याचं जर उदाहरण घेतलं तर दिल्ली त्यानंतर पंजाब आणि हरियाणा जे जे शेतकरी तिथं जे उरलेले काही वेस्ट तिथं जाळत होते तर त्यामुळं दिल्लीसारख्या जे काही शहर आहे तिथं आपल्याला बघायला मिळतं की धुकं वगैरे आणि त्यानंतर प्रदूषणाचा स्तरसुद्धा तिथं वाढला होता मग आता ह्याला सोल्युशन म्हणून गव्हर्नमेंटनी काय केलं आहे की जे काही तिथं रेसिडियल उरत शेतीचं हे विकत घ्यायचं आणि बाकीच्या कामासाठी त्याचा वापर करायचा म्हणजे असे काही महत्त्वाचे उपायसुद्धा तिथं कारणीभूत ठरतात त्यानंतर बघा औद्योगिकरण हे दुसरं कारण असेल तर बघा औद्योगिकरणामध्ये जे काही मोठ्या मोठ्या कारखान्यातून किंवा छोट्या मोठ्या कारखान्यातून जो काही धूर निघतो हा धूर प्रचंड प्रमाणात तिथं बाहेर पडतो यामध्ये गंधकाची भस्मे सल्फर ज्याला म्हटलं जातं त्यानंतर नायट्रोजन ऑक्साईड त्यानंतर वातावरणात हे सगळे मिसळतात आणि हे दुसरं मानवनिर्मित कारण प्रदूषणासाठी म्हणजेच हवेच्या प्रदूषणासाठी लागू होतं त्यानंतर आहे अणुनिर्मिती व अणुस्फोट अणुनिर्मितीत युरेनियम त्यानंतर थोरियम ग्राफाईट प्लुटोनियम हे जे काही मूलद्रव्य आहेत ह्यांच्या वापरामुळं किरणोत्सर्जन होऊन तिथं हवा प्रदूषण घडून येते जे की महत्त्वाचं तिसरं कारण आहे मानवनिर्मित हवेच्या प्रदूषणासाठी आता आपण पुढे बघूया की हे जे काही आपण हवा प्रदूषक बघितले ज्यामध्ये सल्फर डायऑक्साईड आहे यस ओ टू त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड आहे नायट्रोजनचे काही ऑक्साईड्स आहेत हवेत मिसळलेले कणरूप पदार्थ आहेत ह्यांचा स्रोत कुठून कुठून निघतो आणि ह्यांचा आपल्या आरोग्यावर काय काय परिणाम होतो हे आपण बघूया मग बघा पहिला हवा प्रदूषक आहे सल्फर डायऑक्साईड यस ओ जे अंमली पर्जन्यासाठी सुद्धा कारणीभूत ठरतं 
मग त्याचा जो स्रोत आहे किंवा जे निघण्याचं किंवा जिथून तो सम याच्यामध्ये हवेमध्ये मिसळतो तर पहिला स्रोत असेल कारखाने ज्या ठिकाणी कोळसा व खनिज तेल इत्यादी इंधनांचा तिथं वापर होतो आणि याचा परिणाम आपल्या शरीरावर काय होतो तर बघा डोळ्यांचा दाह श्वसन मार्गाचा दाह डोळ्यांची आग होणे किंवा श्वसन मार्गाचा जो आहे तो त्याची आग होणे त्यानंतर अतिरिक्त कफ निर्मिती होणे खोकला दमा लागणे किंवा दम लागणे ह्या गोष्टी सल्फर डायऑक्साईडमुळे होतात त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड याचा स्रोत आहे वाहन आणि कारखान्याचा धूर अपुरं जे काही इंधन तिथं जळतं त्यामुळं तिथं कार्बन मोनॉक्साईड तयार होतो आणि हा ज्यावेळेस आपल्या रक्तात मिसळतो त्यावेळेस रक्ताच्या ऑक्सिजन धारण क्षमतेत हा घट करतो कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन हा घटक तयार होऊन यामुळं काय होतं तर मग आपल्याला श्वास घेण्यास त्रास होतो किंवा मग ब्लड प्रेशर व्हा हाय व्हायला लागतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी इथं कार्बन मोनॉक्साईडमुळं होतात त्यानंतर आहे नायट्रोजनची काही ऑक्साईड्स ज्याला यन टू ओ किंवा यन ओ टू तुम्ही म्हणू शकता मग बघा ह्यांचा जो स्रोत आहे तो वाहनांचा धूर आहे आणि याचा परिणाम आपल्या शरीरावर कसा होतो तर बघा फुफ्फुसे त्यानंतर बघूया आपण हवेत मिसळलेले कणरू पदार्थ यांचा आपल्या शरीरावर काय परिणाम होतो आणि यांचा साधारणत स्रोत काय असतो तर बघा हवेत मिसळलेले जे कणरू कणरू पदार्थ असतात यांचा स्रोत उद्योग आणि वाहनांचा धूर त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे हे काय परिणाम करतात आपल्या शरीरावर तर श्वसन रोग जे आहेत श्वसनास त्रास होणे किंवा अजून काही दमा अस्थमा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं बघायला मिळतील त्यानंतर पाचवं प्रदूषक आहे धूळ हे परत तुम्हाला उद्योग आणि वाहनांचा धूर आणि ह्याचा जो परिणाम होतो आपल्या शरीरावर तो सिलिकॉसिस नावाची एक व्याधी तयार करतो आपल्या शरीरासाठी म्हणजे धुळीमुळं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं होत असतात त्यानंतर हवा प्रदूषक हवा प्रदूषकामध्ये साहू आहे कीडनाशके जे आपल्या शेतीमध्ये वगैरे वापरली जातात तर ही कीडनाशकांची जी निर्मिती आणि वापर ह्यामधून यांचा स्रोत आहे आणि परिणाम काय होतो तर मनोदौर्बल्य दीर्घ श्वसनामुळे मृत्यू म्हणजे एखादा जर एखादी व्यक्ती तिथं दीर्घ श्वसन करत असेल किंवा शेतामध्ये फवारणी वगैरे करत असेल आणि सारखी सारखी ती व्यक्ती जर त्या संपर्कात असेल तर तिथं मृत्यू होण्याची म्हणजेच दगावण्याची सुद्धा तिथं शक्यता आपल्याला बघायला मिळेल त्यानंतर आहे मिथेन सी एच फोर हा कारखान्यातून तयार होणारी वायुगळती जी असते इथं बघायला मिळते आणि ह्यामुळं विषबाधा त्यानंतर त्वचेचा कर्करोग दमा अजून काही श्वसन संस्थेचे जे विकार असतात हे आपल्याला मिथेनचा परिणाम आपल्या शरीरावर इकडे बघायला मिळतो म्हणजे ही प्रदूषके आहेत आणि त्यांचे स्रोत आणि त्यांचे परिणाम आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट असतील जी तुम्हाला अभ्यासायची आहेत त्यानंतर आता आपण बघूया की जी दोन डिसेंबर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीला वायुगळती झाली होती भोपाळची यावर बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये प्रश्न विचारले जातात तर बघा दोन डिसेंबर एकोणीसशे चौऱ्याऐंशीच्या रात्री भोपाळमध्ये सर्वात मोठी भयानक दुर्घटना घडली होती आणि तिथं जो मिथिल आयसोसायनाईट असा जो वायू तिथून निघला होता त्यामुळं बऱ्याचशा लोकांचे बऱ्याचशा म्हणण्यापेक्षा बघा आठ हजार लोक जे आहेत तिथं त्यांच्या प्राणांना मुकले होते आणि त्याच्या परिणाम आजही तेथील लोकांमध्ये बघायला मिळतात म्हणजे अतिशय भयावह ही दुर्घटना तिथं घडली होती त्यानंतर बघूया आपण आता की हवा प्रदूषणांचे जे काही वनस्पती आणि प्राणी यांच्यावर होणारा परिणाम बघा हवा प्रदूषण फक्त मानवासच घातक ठरत नाही तर वनस्पतींना सुद्धा घातक आहे आणि ते प्राण्यांना सुद्धा तितकंच घातक ठरतं मग आपण बघूया की वनस्पतींवर हवा प्रदूषणाचा काय परिणाम होतो तर पहिला परिणाम आहे जी पर्ण छिद्रे असतात ती पर्ण छिद्रे बुजून जातात पानावर जी छोटी छोटी छिद्र असतात ट्रान्सपिरेशनसाठी किंवा पाण्याचं जे काही बा बाहेर वगैरे उत्सर्जन वगैरे होण्यासाठी तर ती पर्ण छिद्रे तिथं काय होतात बुजतात त्यानंतर दुसरं कारण आहे किंवा दुसरा परिणाम आहे प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण जे होतं ही क्रिया इथं मंदावते फोटोसिंथेसिस ज्या फोटोसिंथेसिसद्वारे वनस्पती स्वतःचं अन्न तयार करतात आणि आपल्यालाही अन्न प्रोव्हाइड करतात अशी क्रिया इथं ह्या हवा प्रदूषणामुळं मंदावली जाते तिसरा परिणाम आहे वनस्पतीची वाढ खुंटते पाने गळतात आणि पाने पिवळी पडून गळायला लागतात तिकडे आपण बघितलं असेल रस्त्याच्या तर्फा दुतर्फा ज्या वेळेस झाडे आपण बघतो त्यावेळेस तुम्ही बघू शकता की त्यांच्यावर असा काळपट काळपट पदार्थ असा साचले असतो धूळ साचलेली असते आणि त्यामुळं ही पाने काळवंडलेली दिसतात त्यानंतर गळून जातात हळूहळू आणि त्यामुळं एवढे सगळे परिणाम वनस्पतींवर इथं बघायला मिळतील त्यानंतर बघा प्राणी 
प्राण्यांवर हवा प्रदूषणाचे परिणाम कसे होतात तर श्वसनावर विपरीत परिणाम होतो आणि डोळ्यांचा दाह डोळ्यांना खात सुटणे वगैरे असे परिणाम सुद्धा प्राण्यांमध्ये बघायला मिळतात हवा प्रदूषणाचे त्यानंतर बघूया की हवा प्रदूषणाचा वातावरणावर होणारा परिणाम सगळ्यात महत्वाचा घटक त्यात पहिला महत्वाचा घटक असेल ओझोन थराचा नाश किंवा ह्रास जे हवा प्रदूषण आपल्या मार्फत होत आहे किंवा मानवनिर्मित घटकांमुळं होत आहे तर त्याचा परिणाम इथं कसा होतो आपल्या वातावरणावर मग बघूया आपण की पहिला परिणाम बघायला मिळतो ओझोन थराचा नास किंवा ह्रास तर बघा वातावरणाच्या स्थितांबरमध्ये किंवा स्थितांबर या थरामध्ये या थराच्या जो खालचा भागात ओझोनचा थर आपल्याला बघायला तो आणि हा ओझोनचा जो थर आहे त्याचं ओथ्री असं सूत्र आहे हा ओझोनचा थर आपलं जे संरक्षण आहे हे सूर्यापासून उत्सर्जित होणारी जी अतिनील किरणं असतात ज्याला अल्ट्रावॉयलेट रेज असं म्हटलं जातं तर ह्या अल्ट्रावॉयलेट रेपासून आपलं काय करतात म्हणजे आपलं म्हणजे पृथ्वीवरील सगळ्याच सजीव सृष्टीचं ते संरक्षण करतात परंतु आता हे जे ओझोन थर आहे या ओझोन थराला खालील काही कारणांमुळं धोका निर्माण झालेला आहे तर आता आपण बघूया की खालील कोण कोणती कारण आहे ज्यामुळं ओझोन थराचा नास किंवा ह्रास इकडं होत आहे तर पहिलं कारण आहे बघा हरित ग्रह परिणाम ज्याला तुम्ही ग्रीन हाऊस इफेक्ट किंवा ग्रीन हाऊस गॅसेस इफेक्ट आणि जागतिक तापमान वाढ हा आहे पहिला परिणाम किंवा पहिलं कारण आहे मग आपण बघितलं की हरित ग्रह परिणाम किंवा जागतिक तापमान वाढ ही कशामुळं होत आहे तर अर्थातच सी ओ टू म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात अगदी कमी प्रमाणात असला तरी तो सूर्याची उत्सर्जित ऊर्जा शोषून घेण्याचं अतिशय उप उपयुक्त काम तिथं करत असतो पण मागच्या शंभर वर्षामध्ये म्हणजे एका सेंचुरीमध्ये ह्या सगळ्याचं म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईडचं जे वातावरणातील प्रमाण आहे ते भरमसाठ वाढलेलं आहे आणि ह्यामुळंच म्हणजे या कार्बन डायऑक्साईडमुळंच पृथ्वीच्या तापमानावर जो परिणाम आपल्याला बघायला मिळतो तो परिणाम म्हणजेच ग्रीन हाऊस इफेक्ट किंवा हरित ग्रह परिणाम ज्यामुळं इथं ओझोनचा थर नाश पावतो आणि जागतिक तापमान वाढसुद्धा होत आहे जी की इथं हा महत्वाचा सी ओ टू आणि सी एच फोर असे दोन ग्रीन हाऊस गॅसेस इथं काय असतील तर जबाबदार असतील ह्या सगळ्या गोष्टींना म्हणजे बघा महत्वाचं म्हणजे शंभर वर्षापासून किंवा मागच्या शंभर वर्षांमध्ये याची वाढ खूप झालेली आहे आणि त्याचाच परिणाम आपण बघतो की पॅरिसची कॉप ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अशा कितीतरी इथं परिषदा घेऊन इथं काय करण्यात आलेलं आहे की त्याला कंट्रोल करण्याचं किंवा त्याला एक कब्जामध्ये आणण्याचा प्रयत्न इथं केला जातो आहे ज्यामुळं पृथ्वीचं वातावरण होतं त्या लेवलला ठेवण्याचा एक प्रयत्न केला जाईल मग बघा सी ओ टू प्रमाणेच नायट्रस ऑक्साईड त्यानंतर मिथेन वायू आणि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थातच सी एफ सी हे पृथ्वीवरील वातावरणातील उष्णता रे रोखून ठेवतात थांबवून ठेवतात आणि यांनाच एकत्रितपणे हरित ग्रह वायू असं सुद्धा म्हटलं जातं हा प्रश्न आपल्या मागची जी आठ एप्रिलची एक्झाम झालेली त्यामध्ये सुद्धा विचारण्यात आला होता की सी ओ टू आणि मिथेन तिथे विचारले होते बाकीचे दोन विचारण्यात आले नव्हते पण आपण एक लक्षात ठेवूया की हे दोन सुद्धा कारणीभूत आहेत त्यानंतर बघा वाढत्या हरित ग्रह परिणामामुळे इथं हळूहळू जागतिक तापमान सुद्धा वाढत चाललेलं आहे ग्लोबल वॉर्मिंग इफेक्ट आणि ह्या हवामानात जो काही बदल घडून येत आहे यामुळे जे काही पिकांचं उत्पादनात घट होत आहे किंवा वन्यजीवांचं वितरण यात बिघाड तसेच हिमनग आणि हिमनद्या वितळून समुद्रसपाटीची सॉरी समुद्र पातळीमध्ये जी काही वाढ दिसून येते आहे ती आपल्याला बघायला मिळते म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी इथं काय आहेत तर एकमेकांना अशा कारणीभूत ठरतात ज्यामुळं पृथ्वीचा जे काही पुढचं आयुष्य आहे ते धोक्यात आहे पृथ्वीचं आयुष्य धोक्यात आहे म्हणजे अर्थातच प्राणी वनस्पती म्हणजे तुम्ही आम्ही सुद्धा धोक्यात आहोत मग बघा इथं एक कसं तयार होतं की ग्रीन हाऊस इफेक्ट तुम्ही बघू शकता सूर्याची उत्सर्जित ऊर्जा जी आहे ती वातावरणात शोषली जाते आणि पृथ्वी ज्या वेळेस ती घेते म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाकडून ती शोषली जाते आणि पृथ्वी आवश्यक आहे तेवढी घेते वातावरणात आणि बाकीची अवरक्त उत्सर्जनं ती करत असते पण सी ओ टू किंवा जो मिथेन आहे किंवा सी एफ सी आहे किंवा अजून नायट्रस ऑक्साईड आहेत यामुळं ही हवा काय होते सॉरी ही जी ऊर्जा असते काय होते तर ती पृथ्वीच्या आजूबाजूच राहते आणि त्यामुळं पृथ्वीचं वातावरण आपल्याला सारखं तप्त बघायला मिळतं म्हणजेच पृथ्वीचं वातावरणाचं जे काही तापमान आहे ते वाढलेलंच 
बघायला मिळतं म्हणजे हा असेल तुमचा हाऊस ग्रीन हाऊस इफेक्ट त्यानंतर बघूया की हवा प्रदूषणाचा अजून एक महत्त्वाचा परिणाम आपल्याला बघायला मिळतो आम्लवृष्टी किंवा आम्लवर्षा ज्याला ॲसिड रेन असं सुद्धा म्हणतात मग ॲसिड रेनबद्दल बऱ्याचशा एक्झाम्समध्ये प्रश्न विचारले जातात ज्यामध्ये ॲसिड रेन तयार होण्यासाठी किंवा ॲसिड रेनसाठी कोण कारणीभूत ठरतं किंवा अजून काय मग बघा कोळसा लाकूड खनिज तेल यासारख्या इंधनाच्या ज्वलनातून सल्फर व नायट्रोजन यांची ऑक्साइडे वातावरणात सोडली जातात आणि ही पावसाच्या पाण्यात मिसळतात व त्यापासून सल्फ्युरिक आम्ल त्यानंतर नायट्रस आम्ल नायट्रिक आम्ल असे तिथे तयार होतात आणि ही आम्ले पावसाच्या पाण्यात मिसळून पावसाचे थेंब किंवा हिमकणामध्ये मिसळून तो पाऊस किंवा बर्फ पडतो यालाच आपल्याला आम्लवर्षा किंवा ॲसिड रेन असं म्हणायचं आहे म्हणजे तुम्ही इथे इकडे बघू शकता की हे कसे पडतात बघा ज्यावेळेस इंधनांचं ज्वलन होतं मग ते मोटर्स असतील वाहनं असतील किंवा कारखाने असतील त्यामधून यस ओ टू यन ओ टू सी ओ टू ही ऑक्साइड आहे त्यानंतर हे आम्ल पावसाच्या पाण्यासोबत मिसळून परत ती आम्लवर्षा जमिनीवर पडते आणि त्यामुळं प्राणी आणि वनस्पती किंवा आपण यांना सगळ्यांना हानी इथं बघायला मिळते म्हणजे ही एक सायकल असेल आम्लवर्षाची किंवा ॲसिड रेनची आता बघू आपण आम्लवर्षेचे परिणाम काय होतात ज्या वेळेस आपली आम्लवर्षा किंवा आम्लवर्षा इकडं पावसाच्या पाण्यात मिसळून होते त्यावेळेस बघू की काय काय इथं गोष्टी घडतात मग आम्लयुक्त पावसामुळे मृदेची व पाण्याच्या साठ्याची आम्लता वाढते आणि यामुळं जे काही जलचर असतील किंवा वनस्पती व संपूर्ण जंगलातील जे काही जीवहानी होते आणि संपूर्ण परिसंस्था ज्याला इकोसिस्टीम असं म्हटलं जातं त्यावर एक विपरीत परिणाम आपल्याला इकडं बघायला मिळतो त्यानंतर बघा इमारती पुतळे जे आपले चौकांमध्ये किंवा महत्त्वाचं म्हणजे काही पुतळे असतील किंवा काही ऐतिहासिक वस्तू असतील ऐतिहासिक वस्तू तर चांगलं ताजं उदाहरण घेऊया आपण ताजमहल तर ऐतिहासिक वस्तूवर सुद्धा ॲसिड रेनचा परिणाम तिकडं आपल्याला बघायला मिळतोय त्यानंतर पूल धातूच्या ज्या मूर्ती असतात किंवा ताऱ्याची कुंपणे असतात इत्यादींचं करोजन होतं शरण होतं ज्यामुळं काय होतं त्यांचा रंग बदलतो त्यानंतर तिसरा महत्त्वाचा परिणाम आहे आम्ल पर्जन्यामुळं अप्रत्यक्षपणे कॅडमियम आणि मर्क्युरीसारखे जे जड धातू असतात त्या वनस्पतीमध्ये शोषली जाऊन ती अन्न साखळीत शिरतात मर्क्युरी म्हणजे तुम्हाला माहीतच असेल पारा कॅडमियम आणि मर्क्युरी ज्या वेळेस अन्न साखळीमध्ये शिरते आणि उदाहरणार्थ जर आपण मासा खाल्ला कॅडमियम किंवा मर्क्युरीयुक्त ज्याने काही खाल्ला असेल किंवा त्यांच्या शरीरात गेला असेल तर आपल्याला बघायला मिळतं मर्क्युरीमुळे किंवा पाऱ्यामुळे मीना माता नावाचा रोगसुद्धा बघायला मिळतो म्हणजे ह्यासुद्धा गोष्टी आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचतात त्यानंतर चौथा परिणाम असेल बघा जलाशयात आणि जलवाहिन्यातील पाणी आम्लयुक्त झाल्याने जलवाहिन्यांच्या विशिष्ट धातूंचे आणि प्लास्टिकचे पेय जलात निक्षालन होऊन आरोग्याच्या गंभीर समस्या तिकडं उभ्या राहतात किंवा तिथं उद्भवत असतात हे झालं चौथं आणि महत्वाचं आम्लवर्षेचे परिणाम त्यानंतर आता आपण बघूया की हवा प्रदूषणावर काही प्रतिबंधात्मक उपाय आता उपाय करणं तर खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण आपण श्वसन केल्याशिवाय राहूच शकत नाही आणि हवा जर व्यवस्थित नसेल तर अर्थातच त्या प्रदूषित हवेचे आपल्या शरीरावर परिणाम आपण मागेच बघितलेत मग बघा काही प्रतिबंधात्मक उपाय जे आहेत त्याला काय करता येईल तर बघूया आपण की कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या धुरात अनेक दूषित कण असतात हवा प्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेचा वापर इथं बंधनकारक करावा असा हा पहिला उपाय आहे त्यानंतर उदाहरणार्थ बघा निरोधक यंत्रणा ज्याला अरेस्टर्स असं म्हटलं जातं किंवा फिल्टर्स बसवणे तर ह्यांचा वापर केल्यामुळं काय होईल की जे काही धुरात जे कण असतील दूषित कण ते तिथं चाळून किंवा गाळून घेतले जातील आणि मग ती हवा बाहेर सोडली जाईल त्यानंतर आहे शहरातील दुर्गंध पसरविणाऱ्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे शहरातील जो काही कचरा आहे तो व्यवस्थितरित्या हाताळून त्याची रिसायकल वगैरे करणं किंवा त्याला परत रियूज करण्यासाठी किंवा अजून काही कामासाठी वापरणं तर ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं करायला पाहिजे तिसरं आहे आण्विक चाचण्या रासायनिक अस्त्रे जे आहेत यांच्या वापरावर योग्य नियंत्रण ठेवलं पाहिजे आणि चार आहे सी एफ सी निर्मितीवर बंदी किंवा बंधने आणावीत क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो आहे तो तिथं असायला पाहिजे आता क्लोरो फ्लोरो कार्बन आपल्याला कुठं कुठं बघायला मिळतो तर मग ए सी आहेत रेफ्रिजरेटर्स आहेत किंवा आपण जे बॉडी स्प्रेज वगैरे यूज करतो मग बॉडी स्प्रे यूज करताना आपण तिथं बघलं पाहिजे की ते ओझोन फ्रेंडली आहेत का कारण सी एफ सी हा सरळ सरळ ओझोनच्या थरलाच तिथं धक्का पोहोचवतो मग अशी जी बॉडी स्प्रेज वगैरे आहेत ते आपण तिथं 
वापरली नाही पाहिजे तर ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं आहेत जे की हवा प्रदूषणावर काही उपाय इथं करू शकतो त्यानंतर बघूया हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक सगळ्यांनाच माहीत आहे एअर क्वालिटी इंडेक्स मागच्या काही दिवसांपासून हा खूप न्यूजमध्ये आहे आणि आपल्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा महत्वाचा असेल मग बघा आपल्या शहरातील हवा ही कितपत प्रदूषित आहे किंवा जे काही श्वसन करण्यासाठी कितपत ही काय म्हणता येईल सुकर आहे किंवा चांगली आहे स्वच्छ आहे ही गोष्ट आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे मग हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी हवेतील यस ओ टू त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साईड त्यानंतर यन ओ टू भूपृष्ठाजवळील हवेत असलेला ओझोन त्यानंतर कणीय पदार्थ ज्याला पार्टिकल्स असं म्हटलं जातं पी एम पार्टिकल टू पॉईंट फायव्ह वगैरे तर हे काही पार्टिकल्स जे आहेत ह्यांचं दररोज प्रमाण तिथं मोजलं जातं आणि पर्टिक्युलेट मॅटर त्यानंतर तुम्ही बघू शकता की नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड ओझोन कार्बन मोनॉक्साईड अमोनिया लेड ही महत्त्वाचे असे आठ मेजर पोल्युटंट्स आहेत जे हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांकात इथं अंतर्भूत करण्यात आलेले आहेत आणि ह्यामुळं काय होतं तर ह्या आठची नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहेत ज्यामध्ये पर्टिक्युलेट मॅटर पी एम टेन पी एम टू पॉईंट फायव्ह नायट्रोजन डायऑक्साईड सल्फर डायऑक्साईड ओझोन कार्बन मोनॉक्साईड यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड नाही आहे हे लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर यामध्ये मिथेन पण नाही मग अमोनिया आणि लेड हे आठ घटक किंवा आठ पोल्युटंट्स आहेत जे हवेच्या गुणवत्तेच्या निर्देशांक अर्थातच एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये यांची दररोज यांचं प्रमाण मोजलं जातं मग ज्या मोठे शहर आहेत या मोठ्या शहरांमध्ये जास्त रहदारी असणाऱ्या मुख्य चौकात हवेच्या तिथं जे काही गुणवत्तेचे निर्देशांक आहेत तिथं फलक लावलेले आहेत आणि त्यामुळे तुम्ही हा इंडेक्स बघू शकता आणि हा जो इंडेक्स आहे हा इंडेक्स आपलं जे शासन आहे किंवा गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्या स्वच्छ भारत अभियानचा एक पार्ट आहे हेही आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे कारण खूप महत्त्वाचा असा इंडेक्स आहे आणि खूप महत्त्वाचे हे सगळे घटक आहेत आपल्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू सो फ्रेंड्स आज आपण डिस्कस केलं आहे महत्त्वाचं म्हणजे हवेचं प्रदूषण जे आपल्या शरीरावर किंवा जे काही प्राणी वनस्पती आणि मानवजात आहे यांना कसं कारणीभूत ठरतं आणि कसं घातक ठरतं त्याच्यावरचे प्रतिबंधात्मक उपाय त्यानंतर काही जे परिणाम होतात त्यांना कसं हाताळायचं हे सुद्धा आपण अभ्यासलेलं आहे सो पुढच्याही महत्त्वाच्या घटकांमध्ये आपण पाणी प्रदूषण मृदा प्रदूषण अभ्यासणार आहोत जे तुमच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट असेल सो थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग